നമസ്കാരം ആദ്യ വാർത്ത ആരംഭിക്കുന്നു ആദ്യ വാർത്തയിലേക്ക് വിശദമായി തലസ്ഥാനം അടച്ചു തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ഡൌൺ നിലവിൽ വന്നു സമ്പർക്കത്തിലൂടെ കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരാഴ്ചത്തേക്കാണ് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത് സെക്രട്ടേറിയറ്റും സർക്കാർ ഓഫീസുകളും അടഞ്ഞുകിടക്കും ആശുപത്രികൾ ഉൾപ്പെടെ അവശ്യ സർവീസുകൾ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കൂ പൊതുഗതാഗതം പ്രവർത്തിക്കില്ല റോഡുകളെല്ലാം അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിക്കാൻ പോലീസ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തും ഇന്നലെ ജില്ലയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഇരുപത്തിയേഴ് പേരിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർക്കും സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ഇതിൽ പതിനാല് പേർക്കും രോഗം ബാധിച്ചത് എവിടെ നിന്നതെന്ന് വ്യക്തമല്ല ഒരു മാസത്തിനിടെ ഉറവിടമറിയാത്ത മുപ്പത് കേസുകളാണ് ജില്ലയിലുള്ളത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മഹാമാരി സംബന്ധിച്ച് തിരുവനന്തപുരം ജില്ല വളരെ ഒരു ഹൈ അലേർട്ട് സ്റ്റേജിൽ എത്തിയതാണ് ഡിസീസിന്റെ ട്രെൻഡ് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ കർശനമായ നടപടികളിന്റെ ആവശ്യമാണ് ആയതുകൊണ്ട് ആറ് മണി മുതൽ ഒരു ആഴ്ച കാലത്തേക്ക് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ പൂർണ്ണമായ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡിലെ അസെൻഷ്യൽ സർവീസസ് ആവശ്യ സേവനങ്ങൾ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ നിന്നും വി എസ് അനു വഴിയിലിൽ നിന്നും ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവരാണ് ചേരുന്നത് ആദ്യം അനുവിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അനു സമയം ആറു മണിയായിരിക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭാ പരിധിയിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും പുതിയ വിശദാംശങ്ങൾ രാവിലത്തെ എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ സ്ഥിതി രഞ്ജുനി തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷം മുതലാണ് ഇനി ഒരാഴ്ച കാലത്തേക്ക് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോവിഡ് ഇതിൻ്റെ കോവിഡ് പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ള ഘട്ടം ഇന്ന് മുതലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സമയം മുതലാണ് ആരംഭിക്കുക ഇനി മുതൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഈ സെക്രട്ടറി ഈ പറയുന്ന വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിനോ കൂട്ടം കൂടുന്നതിനോ യാതൊരു വിധ അനുമതിയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നതിന് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ദൃശ്യങ്ങളാണ് സാധാരണ എല്ലാ ദിവസവും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഇന്ന് മുതൽ അടഞ്ഞുകിടക്കും ഒരാഴ്ച സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ ക്ഷമിക്കണം ഈ കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലെ ഒരു സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കില്ല അതേസമയം ഈ പറയുന്ന അവശ്യ സർവീസുകൾ അതായത് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകൾ ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ എന്നിവ ഈ അവശ്യ സർവീസുകൾ പ്രവർത്തിക്കും അതേസമയം കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് പൊതുജനങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് യാതൊരു കാരണവശാലും ഈ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടവും പോലീസും സർക്കാരുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ അടക്കമുള്ളവർ പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെയാണ് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലേക്ക് ഒരാൾ പോലും ഇറങ്ങാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുക പ്രത്യേകിച്ച് ഉറവിടമറിയാത്ത കേസുകളും സമ്പർക്ക കേസുകളും കൂടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരം ഒരു കടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് കോർപ്പറേഷൻ പരിധി പ്രത്യേകിച്ച് പോകേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്ന പോലെ സാധാരണ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൻ്റെ ഈ രാവിലത്തെ കാഴ്ചകൾ തികച്ചും വ്യത്യാസമാണ് സാധാരണ ധാരാളം ആൾക്കാരൊക്കെ പ്രഭാത സവാരിക്കൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ തികച്ചും വിജനമായ വീതി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ നഗരത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു അവശ്യ സർവീസുകൾക്ക് മാത്രം പുറത്തിറങ്ങാം മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് പോലും വളരെ പരിമിതമായ അളവിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരിമിതമായ എണ്ണം മാധ്യമപ്രവർത്തകർ മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നലെ ജില്ലാ ഭരണകൂടം പുറത്തിറക്കിയ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്ക് തിരുവനന്തപുരം നഗരം മാറുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാഴ്ചകളാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഈ സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നലെ പെട്ടെന്നാണ് ഈ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അവശ്യ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുന്നതിനൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ആശങ്കകളുണ്ട് എന്നാൽ ഇത്തരം ആശങ്കകളൊന്നും വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടവും പോലീസും വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇതിനായി വൈകിട്ട് രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന അതായത് പച്ചക്കറി കടകൾ പലവഞ്ചന കടകൾ എന്നിവ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കും പക്ഷെ ഇവിടേക്ക് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടെത്തി ഇവ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല പകരം പോലീസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക സംവിധാനത്തിലൂടെ ഈ നമ്പറുകളിൽ വിളിച്ചാൽ വീടുകളിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് നയൻ ഫോർ നയൻ സെവൻ നയൻ ഡബിൾ സീറോ ഡബിൾ വൺ ടു നയൻ ഫോർ നയൻ സെവൻ നയൻ ഡബിൾ സീറോ വൺ ടു വൺ തുടങ്ങി ഒരു
അനു തുടരുക ഇപ്പോൾ വഴിയിലയിൽ നിന്നും ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് ഉമേഷ് നഗരാതിർത്തിയിലാണല്ലോ ഉമേഷ് നിൽക്കുന്നത് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ആരംഭിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ സാഹചര്യം ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ആരംഭിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല പോലീസ് ഉണ്ട് പോലീസ് പട്രോളിംഗ് ഉണ്ട് പക്ഷേ വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞു നിർത്തിയുള്ള പരിശോധനയും തടഞ്ഞു നിർത്തി തിരികെ പോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാരിക്കേഡ് വെച്ച് പൂർണ്ണമായി അടയ്ക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ രീതിയിൽ വാഹനങ്ങൾ വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിൽ വളരെ കുറവാണ് പക്ഷേ വലിയ രീതിയിലുള്ള വാഹന വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞു നിർത്തിയുള്ള തിരികെ പോകണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളൊന്നും ഉന്നയിക്കുന്നില്ല ഒറ്റപ്പെട്ട വാഹനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഈ റോഡ് വഴി പോകുന്നുണ്ട് നഗര അതിർത്തിയാണിത് നഗര കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലേക്കുള്ള വിവിധ റോഡുകളിൽ ഒരു ഭാഗം ഈ ഭാഗം സാധാരണഗതിയിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്തെല്ലാം പൂർണ്ണമായി ബാരിക്കേഡ് വെച്ച് അടയ്ക്കുകയും ഒരു വാഹനം പോലും കടത്തിവിടാതെ പൂർണ്ണമായി ബാരിക്കേഡ് വെച്ച് അടയ്ക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ആ സാഹചര്യം നിലവിൽ വഴയിലില്ല പേരൂക്കട ജംഗ്ഷനിലും ആ ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണുള്ളത് കാരണം അതായത് നഗര അതിർത്തിയിലേക്ക് നിന്ന് നഗരത്തിലേക്ക് കയറുന്ന ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം നിലവിൽ ഈ ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എന്തായാലും ആറുമണിക്ക് തന്നെ ആറുമണിക്കാണ് അതായത് ഈ നിമിഷങ്ങളിലാണ് ത്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ആരംഭിക്കുന്നത് വരും മണിക്കൂറുകളിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്ക് പോകും എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ആ ഒരു നിയന്ത്രണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല രഞ്ജനി ഉമേഷ തുടരുക അനു കൂടി പാളയത്തുന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പരിസരത്ത് നിന്നും ചേരുന്നുണ്ട് അനു ഇന്ന് എന്തായാലും ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ജനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങരുത് എന്ന കാര്യം ഒരുപക്ഷെ മനസ്സിലായേക്കാം ഇവിടെ ജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അടച്ചിടും ഏതൊക്കെ സംവിധാനങ്ങൾ തുറക്കും ജനങ്ങൾ എടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌണിൽ രഞ്ജിനി ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു തരത്തിലും വീടിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങരുത് എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം തന്നെയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം നൽകുന്നത് ഈ പറയുന്ന മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകൾ ആശുപത്രികൾ ഈ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർവീസുകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് മാത്രമാണ് പ്രവർത്തനാനുമതിയുള്ളത് ഇത്തരം അവശ്യ സർവീസുകൾക്ക് മാത്രമാണ് പ്രവർത്തനാനുമതിയുള്ളത് മറ്റു യാതൊരു തരത്തിലും ആളുകൾ പുറത്തേക്കിറങ്ങരുത് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ആശുപത്രിയിൽ അടക്കമുള്ള സർവീസുകളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കും അതേസമയം ജനങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ അതിന് അതാത് പ്രദേശത്തെ കൺസേൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുമായി അവർ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ് ഒരു സത്യവാങ്മൂലം കയ്യിൽ കരുതേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കടുത്ത നടപടികളെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ എപ്പിഡമിക് ആക്ട് പ്രകാരമൊക്കെ കേസെടുക്കുമെന്നൊക്കെയാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് അത്രമേൽ കർശനമായി തന്നെ ഈ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ നടപ്പിലാക്കാനാണ് പോലീസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും വീടുകളിലേക്ക് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്പറുകളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അതാത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനും പരിധികളിലേക്കോ ബന്ധപ്പെടാം വിൽക്കുന്ന കടാ ചില പ്രദേശത്ത് ഒരു കടയെങ്കിലും തുറക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നിന്നും ജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ജനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ വാങ്ങണമെങ്കിൽ പോലീസിന്റെ അനുവാദം വേണം പോലീസ് വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു നൽകും അങ്ങനെയാണോ തീർച്ചയായും രഞ്ജിനി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു മേഖലയ്ക്ക് ഒരു കട എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നലത്തെ ഈ പറയുന്ന വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറയുന്നത് അത്രമേൽ പ്രാവർത്തികമാകുമെന്നുള്ള കാര്യം വരുന്ന മണിക്കൂറുകളിൽ അറിയാൻ കഴിയും ഒരു മേഖലയിൽ അത് ഏത് കടയാണ് തുറന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടത് തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും മണിക്കൂറുകളിലെ അറിയാൻ കഴിയൂ ഏതായാലും ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു കട എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് പറയുന്ന ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവർ പറയുന്ന നിബന്ധന മറ്റൊരു ഈ പറയുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ പറയുന്ന നയൻ ഫോർ നയൻ സെവൻ നയൻ ഡബിൾ സീറോ ഡബിൾ വൺ ടു നയൻ ഫോർ നയൻ സെവൻ നയൻ ഡബിൾ സീറോ വൺ ടു വൺ സീറോ ഫോർ സെവൻ വൺ ടു സെവൻ ഡബിൾ ടു ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ നയൻ ഫോർ നയൻ സെവൻ നയൻ ഡബിൾ സീറോ ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് നയൻ ഫോർ നയൻ സെവൻ നയൻ ഡബിൾ സീറോ ടു നയൻ സിക്സ് എന്നീ നമ്പറുകളിലേക്ക് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം ഏത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും അത് പോലീസുകാർ വീട്ടിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ അടക്കം എത്തിക്കും മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് മരുന്നുകൾ അടക്കം എന്ത് ആവശ്യത്തിനും വിളിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ഇത് വലിയൊരു പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമില്ല വലിയൊരു ജാഗ്രതയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നലെ മുതൽ പോലീസും
മണിക്കൂർക്ക് ശേഷമായിരിക്കാം അത്തരം കർശന നടപടികളിലേക്ക് പോലീസ് അങ്ങനെ ഞാൻ അനുവിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം ഇപ്പോൾ ഉമേഷ് ഒന്നുകൂടി അവിടെ നിന്നും ചേരുന്നുണ്ട് ഉമേഷ് നേരത്തെ രാവിലെ ഉമേഷ് റിപ്പോർട്ട് നേരത്തെ തൊട്ട് മുമ്പ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴും ചില വാഹനങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ട വാഹനങ്ങളെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് കടന്നു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു പോലീസ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നാൽ കൃത്യമായി അങ്ങനെ ഒരു പരിശോധനയൊന്നും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല വരും മണിക്കൂറുകളിൽ അങ്ങനെ പരിശോധന കർശനമാക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണോ പോലീസ് എന്തെങ്കിലും ആശുപത്രി കേസുകൾ ഒഴികെ ബാക്കി ഒരു വാഹനവും കടത്തിവിടേണ്ട എന്ന നിലപാടിൽ തന്നെയാണോ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും വാഹനങ്ങൾ ഇതുവഴി പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഒരു വാഹനത്തിന് ഒരു കുറവുമില്ല സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പക്ഷേ ആറു മണിക്കുണ്ടാകാവുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ ഒരു നേരിയ ഒരു കുറവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിലിറക്കാത്തവർ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ അല്ലാതെ തടഞ്ഞു നിർത്തി വാഹനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയോ വാഹനങ്ങൾ ബാരിക്കേഡുകൾ വെച്ച് പൂർണ്ണമായി തടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പരിശോധനയോ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും നിലവിൽ എന്തായാലും മറ്റ് കടകളോ ചായക്കടകളോ ഒന്നും തുറന്നിട്ടില്ല രാവിലെ ആറു മണിക്ക് സാധാരണ ഈ ജംഗ്ഷനിലെ ചായക്കടകളെല്ലാം തുറക്കേണ്ടതാണ് അത്തരം കടകളൊന്നും തുറന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ വാഹനങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് നിലവിൽ ഒരു പക്ഷെ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ സാഹചര്യം മാറിയായിരിക്കും മാറിയേക്കാം അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാറ് എന്തായാലും ആറു മണിക്ക് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ആരംഭിച്ചു എന്നുള്ളത് സത്യമാണെങ്കിൽ ആ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ ബാരിക്കേഡ് വെച്ച് പൂർണ്ണമായി വഴി അടയ്ക്കുക അതായത് കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയാണ് ഈ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗണിലേക്ക് വരുന്നത് കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലെ ഈ കോർപ്പറേഷൻ മേഖല അത് പൂർണ്ണമായി അടച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമീപനത്തിലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായി ബാരിക്കേഡ് വെച്ച് പൂർണ്ണമായി അടച്ചുകൊണ്ട് വാഹന പരിശോധനകൾ നടത്തി ആവശ്യക്കാരെ മാത്രം കടത്തിവിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല ഒരു മണിക്കൂറുകളിൽ സാഹചര്യം ഒരുപക്ഷെ മാറിയേക്കാം എന്തായാലും ഇതാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കാരണം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴും വാഹനങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അവശ്യ സർവീസുകളിൽ ഉള്ള ആളുകളായിരിക്കും പക്ഷെ അത് തടഞ്ഞു നിർത്തി നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കാൻ ആരുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വസ്തുത പോലീസുണ്ട് പോലീസ് തൊട്ട് പിറകിൽ ഒരു വളവിലായിട്ട് പോലീസുണ്ട് രണ്ട് പെട്രോളിംഗ് വാഹനങ്ങളുമുണ്ട് പക്ഷേ പൂർണ്ണമായി വാഹനങ്ങൾ തടയുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് രഞ്ജനെ ശരി തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ഏർപ്പെടുത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങളാണ് ഉമേഷും വി എസ് അനുവും പങ്കുവച്ചത് കോവിഡ് വ്യാപന സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് എറണാകുളം അതീവ ജാഗ്രതയിൽ രോഗികളുടെ സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ നിരവധി പേർ മൂന്ന് പേരുടെ സമ്പർക്ക പട്ടിക ഇനിയും തയ്യാറാക്കാനുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടയിൽ കൊച്ചിയിലെത്തിയത് രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ് ഇതിൽ വിമാനമാർഗം എത്തിയത് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തോളം പേർ ഇവരിൽ നിരവധി പേർ രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ളവരും രോഗബാധിതരുമാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്നവരുടെ എണ്ണവും കൂടി വരികയാണ് ഇത് കണക്കിലെടുത്ത് പറവൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ തൃക്കാക്കര ആലുവ എറണാകുളം നഗരത്തിലെ പാലാരിവട്ടം മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സാഹചര്യമില്ലെങ്കിലും അതീവ ജാഗ്രത ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് സുഹാസ് വ്യക്തമാക്കി നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ട്രാൻസ്മിഷനോ അങ്ങനെ ഒരു കാരണവശാലോ ഇല്ല സിറ്റുവേഷൻ കൺട്രോളിലാണ് സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കാത്ത ഹോട്ടലുകൾക്കും കടകൾക്കുമെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ളവർക്ക് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ പ്രധാന വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം കർശനമാക്കും ഉറവിടമറിയാത്ത കേസുകൾ വർദ്ധിച്ചതോടെയാണ് നഗരത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ആളുകളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഇന്നലെ മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ആറു പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെയാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നത് നഗരത്തിലെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിലുള്ള പി ടി ഉഷ റോഡിലെ ഫ്ളാറ്റിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കാണ് രോഗം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ അഞ്ചു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള മൂന്ന് കുട്ടികളുമുണ്ട് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്തതിനാൽ സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ കൂടുതൽ പേരുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തൂങ്ങി മരിച്ച ശേഷം കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടയാൾ ഇവർ താമസിക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റിലാണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് ഫ്ളാറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന മുപ്പത്തിയൊന്ന് പേരുടേതടക്കം നൂറോളം സ്രവ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇയാളുടെ ക
തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ദിവസവും സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നൂറിലധികം പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇന്നലെ ഇരുന്നൂറ്റി പേർക്കാണ് കോവിഡ് മുപ്പത്തിയെട്ട് പേർക്കാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ മാത്രം ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു രോഗം ബാധിച്ചവരിൽ നൂറ്റിപ്പതിനേഴ് പേർ വിദേശത്തു നിന്നും അൻപത്തിയേഴ് പേർ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയവരാണ് നൂറ്റിയിരുപത്തിയാറ് പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായി അതേസമയം കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഒരാൾ കൂടി മരിച്ചു എറണാകുളം തോപ്പുംപടി സ്വദേശിയായ അറുപത്തിയാറുകാരനായ യൂസഫ് സൈഫുദ്ദീനാണ് മരിച്ചത് ജൂൺ ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കൊച്ചി ബ്രോഡ്വേയിലെ വ്യാപാരിയായിരുന്നു ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ച് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിയാറായി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം രണ്ട് ലക്ഷം കടന്നു പുതിയതായി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് പേർക്കാണ് രോഗബാധ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത് നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് പേരാണ് മരിച്ചത് ആകെ മരണസംഖ്യ എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടായി തമിഴ്നാട്ടിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കടന്നു അറുപത് പേരാണ് ഇന്നലെ മാത്രം മരിച്ചത് നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് പേർക്കാണ് പുതിയതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നായി ഡൽഹിയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തിനടുത്തായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പേർക്കാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ഡൽഹിയിൽ രോഗം മരണസംഖ്യ മൂവായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴായി രാജ്യത്ത് രോഗം ഭേദമായവരുടെ നിരക്ക് അറുപത് ദശാംശം ഏഴ് ഏഴ് ശതമാനമായി ഉയർന്നു ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ആറ് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിനാലായിരം കടന്നു രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറിലേറെ പേരാണ് രാജ്യത്തെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരു കോടി പതിനഞ്ച് ലക്ഷവും മരണം അഞ്ച് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി മൂവായിരവും കടന്നു തുടർച്ചയായ നാല് ദിവസങ്ങളിലും അമേരിക്കയിൽ അരലക്ഷത്തിലധികം പേർക്കാണ് വൈറസ് ബാധ കണ്ടെത്തിയതോടെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം മുപ്പത് ലക്ഷത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു ബ്രസീലിലും സ്ഥിതി മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു പതിനാറേകാൽ ലക്ഷത്തിലധികമാണ് രാജ്യത്ത് രോഗബാധിതർ രണ്ടാംഘട്ട വൈറസ് വ്യാപന ആശങ്കയിൽ സ്പെയിനിലെ ഗലീസിയായിലും ഇസ്രയേലിലെ ഗസാഖിസ്ഥാനിലും വീണ്ടും ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇനി മറ്റു വാർത്തകൾ നോക്കാം കേരള കോൺഗ്രസിൽ വിപ്പ് നൽകാനുള്ള അധികാരത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തിൽ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നാളെ വിധി പറയും വിധി വന്നാൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അവിശ്വാസത്തിന് നീക്കം നടത്തുമെന്നതാണ് ജോസഫ് വിഭാഗത്തിന്റെ നിലപാട് അതേസമയം സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വിധിയെ കാര്യമായി കാണുന്നില്ല എന്നതാണ് ജോസ് വിഭാഗത്തിന്റെ നിലപാട് അകലംകുന്നം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിപ്പ് നൽകാനുള്ള പി ജെ ജോസഫിന്റെ അധികാരം സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് മരവിപ്പിച്ചത് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിന്റെ പരാതി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ഇരു വിഭാഗത്തെയും വാദം കേട്ട ശേഷമാണ് വിധി ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തെ മുന്നണിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതായി ജോസഫ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ അറിയിച്ചിരുന്നു ഇതുകൂടി പരിഗണിച്ച ശേഷമാണ് നാളെ വിധി പറയുന്നത് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വിധിക്ക് ഇനി പ്രസക്തിയില്ല എന്നാണ് ജോസ് വിഭാഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ചിഹ്ന തർക്കത്തിൽ ഉടൻ വിധി പറയുമെന്നും ജോസ് വിഭാഗം നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു വിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് വിധി വന്നാൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോസിനെതിരെ നീക്കം നടത്താനാണ് ജോസഫ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് പാല ഉൾപ്പെടെയുള്ള നഗരസഭകളിൽ ഇതിനകം നീക്കം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ചിഹ്നം സംബന്ധിച്ച് വിധി വരുന്നതോടെ പാർട്ടിയുടെ പേരടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആർക്ക് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഉടൻ വ്യക്തത വരും വിധി പ്രതികൂലമായാൽ എൽ ഡി എഫ് പ്രവേശനത്തിനായി ജോസ് കെ മാണിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസ് പക്ഷത്തിന്റെ മുന്നണി മാറ്റ ചർച്ചകൾ ചൂട് പിടിക്കുന്നതിനിടയിൽ സി പി ഐ യു ഡി എഫിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്ത് ആർ എസ് പി യു ഡി എഫിനെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ എൽ ഡി എഫ് ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ വിമർശനങ്ങൾക്കിടെയാണ് ആർ എസ് പിയുടെ ക്ഷണം ജോസ് പക്ഷത്തോടുള്ള സി പി എമ്മിന്റെ മൃതസമീപനം മുന്നിൽ കണ്ടാണ് യു ഡി എഫിന്റെ പ്രതിരോധ തന്ത്രം ഈ അപമാനം സഹിച്ച് അവിടെ നിൽക്കാതെ സി പി ഐ ആ മുന്നണി വിട്ട് പുറത്തു വരിക നമുക്ക് പഴയതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് മുതൽ എൺപത് വരെ കേരളം ഭരിച്ച പോലെ ഒരു മുന്നണി സംവിധാനത്തിൽ കോൺഗ്രസും സി പി ഐയും ആർ എസ് പിയും ലീഗും അടങ്ങുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് രൂപീകരിച്ചു പോവാം ജോസ് കെ മാണിയെ പുറത്താക്കിയ യു ഡി എഫ് തീരുമാനം അവസരമാക്കാനുള്ള സജീവ നീക്കത്തിലാണ് സി പി
കടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് സി പി എം എത്തില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് യു ഡി എഫ് കണക്കുകൂട്ടൽ എങ്കിലും മുന്നണിയെ ദുർബലപ്പെടുത്തി കാണിക്കാനുള്ള സി പി എമ്മിന്റെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് തടയിടാമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ യു ഡി എഫിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തി ബി ജെ പിക്ക് വളമൊരുക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന പ്രചാരണം നേതാക്കൾ സജീവമാക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം നിഷാ പാർട്ടി നടത്തി വിവാദത്തിലായ ക്രഷർ യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് അനധികൃതമായി ഖനനം നടത്തിയെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് അടച്ചുപൂട്ടിയ സർക്കാർ ഭൂമിയിലെ പാറമടയിൽ ക്രഷർ യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ട അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും വ്യക്തതയില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പാറമടയ്ക്കെതിരെ സബ് കളക്ടർ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീന് ലഭിച്ചു ചതുരംഗപ്പാറ വില്ലേജിലെ സർവേ നമ്പർ മുപ്പത്തി ഒൻപത് ബാർ ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഉൾപ്പെട്ട രണ്ട് ഏക്കർ സർക്കാർ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയാണ് മുമ്പ് പാറ ഖനനത്തിനായി ലീസിന് നൽകിയിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ റവന്യൂ വകുപ്പ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നതിലും കൂടുതൽ പാറ ഇവിടെ നിന്നും ഖനനം ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തിയത് എഴുപത്തിനാലായിരം ഖനമീറ്റർ പാറ ഇവിടെ നിന്നും അനധികൃതമായി ഖനനം നടത്തി കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി ഇത് സംബന്ധിച്ച് അന്നത്തെ ദേവികുളം സബ് കളക്ടർ ഇടുക്കി ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകി ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാറമടയുടെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെക്കുന്നതിന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു ഇത്തരത്തിൽ അനധികൃത പ്രവർത്തനം നടത്തിയതിനെ തുടർന്ന് അടച്ചുപൂട്ടിയ പാറമട ക്രഷർ യൂണിറ്റിന് എന്ന പേര് തുറന്നിരിക്കുന്നത് സർക്കാർ അനുമതിയോടെയല്ലെന്ന ആക്ഷേപമാണ് ഉയരുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പിൻബലവും പണത്തിന്റെ സ്വാധീനവും ഉപയോഗിച്ച് യാതൊരു അനുമതിയും ഇല്ലാതെയാണ് ക്രഷർ യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രഷറിന്റെ മറവിൽ പാറ ഖനനത്തിനാണ് നീക്കമെന്നും അതിനാൽ പാരിസ്ഥിതിക ദുർബല പ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പാറമടയുടെ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായും നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിന് അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി ഷബ്ന കാസിം ബ്ലാക്ക്മെയിൽ കേസിലെ ഏഴാം പ്രതി ഷെരീഫിന്റെ ഭാര്യ സമർപ്പിച്ച മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും പ്രതികൾക്കെതിരെ മൊഴി നൽകിയില്ല എങ്കിൽ കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കുമെന്ന പോലീസ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും ഷെരീഫിന്റെ ഭാര്യയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ പറയുന്നു ഇവരുടെ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുൻപിൽ ഹാജരാകാനും പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിയുടെ മുന്നിൽ നഗ്നതാ പ്രദർശനം നടത്തിയെന്ന കേസിൽ രഹ്ന ഫാത്തിമ നൽകിയ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും സാമൂഹ്യ മാധ്യമത്തിലൂടെ ദൃശ്യം കണ്ട ബി ജെ പി നേതാവ് നൽകിയ പരാതിയിൽ തിരുവല്ല പോലീസ് കേസെടുത്തതായി മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് അറിഞ്ഞത് എഫ് ഐ ആറിന്റെ പകർപ്പ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നും അറസ്റ്റിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും തടയണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ബി എസ് എൻ എൽ മുൻ ജീവനക്കാരി കൂടിയായ രഹ്ന ഹർജി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ലൈംഗിക ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് ഐ ടി ആക്ടിലെ അറുപത്തിയേഴ് വകുപ്പും കുട്ടിയെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തതിന് ബാലനീതി നിയമത്തിലെ എഴുപത്തിയഞ്ച് വകുപ്പും പ്രകാരവുമാണ് കേസ് രഹനയ്ക്ക് ജാമ്യം അനുവദിക്കരുത് എന്ന സർക്കാർ നിലപാട് എടുത്തിരുന്നു കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പക്ഷിപ്പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് കൊന്നൊടുക്കിയ വളർത്തു പക്ഷികൾക്ക് നാലു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നു വരുമാനം നിലച്ചതോടെ കർഷകർ കടുത്ത ദുരിതത്തിലാണ് പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോൾ കൂട്ടത്തോടെ കൊന്നൊടുക്കിയതാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മാത്രം പതിമൂവായിരം കോഴികളെയും മൂവായിരം അലങ്കാര പക്ഷികളെയുമാണ് കൂട്ടത്തോടെ കൊന്നത് എന്നാൽ മാസം നാല് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു രൂപ പോലും കർഷകർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല നാടും നഗരവും കോവിഡ് ഭീതിയിലകപ്പെട്ടിരിക്കെ വരുമാനം നിലച്ചതോടെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ് പൗൾട്രി ഫാം നടത്തുന്നവരുൾപ്പെടെയുള്ള കർഷകർ കൊടിയത്തൂരും വേങ്ങേരിയിലും പക്ഷിപ്പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മാർച്ച് ആറിനായിരുന്നു ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലെ വീടുകളിലെയും ഫാമുകളിലെയും ആയിരക്കണക്കിന് വളർത്തു പക്ഷികളെ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ കൊന്നൊടുക്കി ഒരു മാസത്തിനകം എല്ലാ കർഷകർക്കും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്നായിരുന്നു മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ വാഗ്ദാനം എന്നാൽ ഒന്നും നടന്നില്ല നഷ്ടപരിഹാരം തരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി അതൊന്നും ഇതുവരെ നാല് മാസമായിട്ടും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത രീതിയിൽ കോഴികളെ വാങ്ങി പോറ്റാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായി ഇനി അതേപോലെ കൂടെ കൊഴിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് ഇതിൽ ആ സാധനങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾ എടുത്ത് തന്നെ മാറ്റിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ കിട്ടും കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചു നിന്ന് അതിനൊരു പരിഹാരം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ ഇതിന് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല എന്നാണ്
കലൂർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിന് സമീപമുള്ള ഈ കടയിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആയിരം ചതുരശ്രാടിയിൽ കൂടുതൽ വിശ്രുതിയുള്ള കടയിൽ മാസ്കുകൾ സാനിറ്റൈസറുകൾ തുടങ്ങി പി പി കിറ്റുകൾ വരെ ലഭ്യം വിവിധ ബ്രാൻഡുകളിലുള്ള മാസ്കുകൾക്കാണ് ആവശ്യക്കാരേറെ ഹോട്ടൽ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മലബാർ പ്ലാസ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെതാണ് സ്ഥാപനം റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കുത്തിനിടിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത്തരമൊരു പരീക്ഷണം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് മറ്റുള്ള പല ബിസിനസ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതല്ല ഇപ്പം പ്രതിസന്ധിയിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം പൊതുവായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മാസ്കിൻ്റെ പരിപാടി ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഇത് തുടങ്ങി എൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു കടകാലിയായി കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പത്തായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കട ഉണ്ടായിരുന്നു കോവിഡ് പ്രതിരോധം ജീവിതശൈലിയുടെ തന്നെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരിടത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിൻ്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് ഉപഭോക്താക്കളും ഈ ഒരു ഒരു കടയിൽ തന്നെ വന്ന് എല്ലാം ഈ കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സാനിറ്റൈസറും മാസ്കുകളും പല പല മാസ്കുകളും ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിലുള്ള ട്രെൻഡിൽ ഫാഷൻ മാസ്കുകളും എല്ലാം കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു സൗകര്യമാണ് കടയിൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ വന്നത് അഞ്ച് രൂപ മുതൽ ആയിരം രൂപ വരെ വിലമതിക്കുന്ന മാസ്കുകൾ കടയിലുണ്ട് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ നിർമ്മിക്കുന്ന മാസ്കുകൾക്കായി ഒരു ഭാഗം മാറ്റിവെച്ചിട്ടുമുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി കാടിന്റെ വന്യതയിലേക്ക് യാത്ര പോകാൻ സഞ്ചാരികളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് കോന്നി അടവി കുട്ടവഞ്ചി സവാരി കേന്ദ്രം പക്ഷേ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ ഇളവ് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ വിനോദസഞ്ചാരികൾ എത്തൂ ലോക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം കുട്ടവഞ്ചി സവാരി കേന്ദ്രം അടച്ചിട്ടതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം ലോക്ക്ഡൌണിന് മുൻപുള്ള കോന്നി അടവി കുട്ടവഞ്ചി സവാരി കേന്ദ്രത്തിലെ കാഴ്ചയാണിത് കല്ലാറിന്റെ ഓളപ്പരപ്പിലൂടെ കാടിന്റെ വന്യതയെ തൊട്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ കുട്ടവഞ്ചി യാത്ര സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്കുകൾ ഒഴിയാത്ത കാലം എന്നാൽ ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ സഞ്ചാരികൾക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയതോടെ ഇന്നിവിടം വിജനമാണ് ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിലാണ് കുട്ടവഞ്ചി സവാരിക്കായി സഞ്ചാരികൾ പ്രധാനമായും എത്തിയിരുന്നത് എന്നാൽ സവാരി കേന്ദ്രം അടച്ചതും സഞ്ചാരികളുടെ വരവ് നിലച്ചതും പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായി വനംവകുപ്പിന് ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടമാണ് പ്രതിദിനമുണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ ലോങ്ങളുടെയൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് ഇല്ലാതെ അതില്ലാതെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴുള്ള നഷ്ടങ്ങളും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കണക്ക് കൂട്ടണം മുപ്പതോളം ജീവനക്കാരാണ് കുട്ടവഞ്ചി സവാരി കേന്ദ്രത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞത് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം പലർക്കും തൊഴിൽ നഷ്ടമായി മറ്റു തൊഴിലുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ കുടുംബങ്ങൾ പട്ടിണിയിലും മറ്റുള്ളത്ത് തൊഴിലിന് വാനും ഇപ്പം നിവർത്തിയില്ല കാരണം സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം ആളുകളുണ്ട് അപ്പം കുട്ടവഞ്ചി സവാരി തുടങ്ങിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരുന്നു വിലക്കുകൾ എത്തനാൾ ഇങ്ങനെ തുടരുമെന്ന് ഇവർക്കറിയില്ല എന്നാൽ എല്ലാം പഴയതുപോലെ ആകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും ഇവർക്കുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പത്തനംതിട്ട പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നമസ്കാരം ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത്